வளம் பொருந்திய சோழ மண்டல கிரீகாதிபதி மகாராஜ ராஜ ராமராஜ பக்த ரங்கநாத தாச அடிமை நரசிம்ம நாயக்கன் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரங்கநாத பெருமானின் தங்க கோபுர காவல் பராக் காவலுக்கு தாங்களே தான் செல்ல வேண்டுமா அதுதான் நாயக்கர் குல சம்பிரதாயம் என்னதான் சம்பிரதாயம் இருந்தாலும் கொட்டும் மழையிலும் கொடூரமான பணியிலும் அமாவாசை தவறாமல் விடிய விடிய தாங்கள் காவல் புரிந்து கலைத்து வருவதை காணும் பொழுது உனக்கு கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் தங்கள் பிரதிநிதியாக வேறு யாரையாவது தங்க கோபுர காவலின் தாத்பரியத்தை புரிந்து கொண்டிருந்தால் நீ என்னிடத்தில் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கவே மாட்டாய் நல்ல வேலை இப்பொழுதாவது கேட்டாய் நன்றாக சொல்லுகிறேன் அழகாக புரிந்து கொள்ளமா நம் நாயக்கர் வம்ச பழக்கப்படி மணிமுடி சூடி அரியாசனத்தில் அமர்வதால் மட்டும் ஒருவன் மன்னனாகிவிட முடியாது ஆனால் அந்த தங்க வாழை கையிலேந்தி அமாவாசை என்று ஒரு கணம் அந்த தங்க கோபுரத்தை காத்துவிட்டால் போதும் மறுகணமே மன்னனாகி விடுவான் அது அவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஆமாம் இப்பொழுது சொல் என் பிரதிநிதியாக இளவரசனின் சிற்றப்பன் உன் கணவனை அனுப்பி வைப்போமா வேண்டாம் வேண்டாம் இந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் தங்களையே எதிர்க்கும் துணிச்சல் எனக்கே வந்து விடுகிறது பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல கோடி நூறாண்டுகளுக்கு தங்க கோபுரத்தை தாங்களே தான் காவல் புரிய வேண்டும் அம்மா அத்தனை காலமும் நானே ஆண்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த புனிதமான கைங்கரியத்தை நான் செய்யவில்லை இந்த பணிக்கு விலை மதிக்க முடியாத சன்மானம் ஒன்றை ஆலயத்தில் இருந்து வழங்குகிறார்கள் அது என்ன தெரியுமா காவல் புரிந்து கொண்டிருக்கும் மன்னன் திடீர் என்று வைகுண்ட பதவி அடைந்து விட்டால் அந்த நேரத்தில் அரங்கநாத பெருமானுக்கு என்ன வஸ்திரம் சாத்தியிருக்கிறதோ அதை எடுத்து வந்து மறைந்த மன்னனின் உடல் மீது போர்த்தி விடுவார்கள் சரி ஆட்சி பெறுவது பெண்ணாக இருந்து விட்டால் அவளும் தங்க கோபுரத்தை காத்துத்தான் தீர வேண்டும் அவள் மறைந்து விட்டால் அந்த நேரத்தில் அரங்கநாயகி தாயாரின் மீது என்ன வஸ்திரம் சாத்தியிருக்கிறதோ அந்த புனித புடவை எடுத்து வந்து மறைந்த அரசியின் மீது போர்த்தி விடுவார்கள் இந்த மரியாதை மன்னருக்கும் அரசிக்கு மட்டுமல்ல மன்னர்கள ரத்த சம்பந்தப்பட்ட அத்துணை உறவினர்களுக்கும் உண்டு அப்படியானால் அந்த சன்மானம் எனக்கும் உண்டல்லவா நிச்சயமாக உண்டு ஆனால் அந்த புனித ஆடை உனக்கு கிடைக்கும் மாபெரும் பாக்யத்தை என் கண்ணால் காணும் துர்பாகியம் எனக்கு வாய்க்கக் கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய பிரார்த்தனை நீங்களும் <laughs> சின்னம் <laughs> 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 சதாட்டுக் கொள்வதை தான் பார்க்கிறேனே தவிர நீங்கள் இருவரும் சந்தோஷமாக இருப்பதை பார்க்க கொடுத்து வைக்கவில்லையே அந்த விரக்தியில் ஏற்பட்ட சிரிப்பு தான் இது சேரநாட்டின் 
நாட்டுப்படைகளும் பாண்டிய நாட்டுப்படைகளும் ஒருங்கிணைந்து நமது தெற்கல்லையில் ஊடுருவி அங்கு காவலுக்கு இருந்த நமது படை வீரர்களில் பலரை கொன்றும் சிலரை சிறைப்பிடித்தும் சென்று விட்டதாக தகவல் வந்திருக்கிறது தளபதியாரே இது விஷயமாக நாங்கள் மூவரும் ரகசிய ஆலோசனை நடத்தி எங்களுக்குள் ஒரு முடிவெடுத்துக் கொண்டு மன்னரை சந்திக்கிறோம் தாங்கள் முன்னதாக சென்று தகவலை மன்னரிடம் தெரிவிங்கள் குமாரா இது விஷயமாக இவரோடு கலந்து பேசி நாம் என்ன முடிவெடுக்கப் போகிறோம் உடனடியாக நீ மட்டும் சென்று மன்னரை கண்டு பேசுவதுதான் முறை என்னோடு பேசுவது முறையாகாதோ இது தேவதாசிகளின் விஷயம் அல்லவே அரசாங்க விஷயம் சேரனும் பாண்டியனும் வழக்கமாக நம்மை வலுச்சண்டை கீழ்க்க கையாளும் வழிமுறைகளில் இதுவும் ஒன்றுதானே இதை நாம் பெரிதுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டுமா மன்னிக்க வேண்டும் இதற்கு மேலும் நாம் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் எதிரிகள் நம்மை ஏளனமாக நினைப்பதோடு எத்தகைய பெரும் தாக்குதலுக்கும் அவர்கள் தயாராகி விடுவார்கள் இளவரசரின் கருத்தை நான் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்னுடைய கருத்தும் அதுதான் காலம் கடத்தாமல் நமது தளபதி அவர்கள் படகெடுத்துச் செல்வதுதான் நல்லது அமைச்சர் அவர்களே தங்களுக்கு தெரியாததல்ல நடப்பது சின்னஞ்சிறு எல்லை தகராறு இதை சமாளிக்க நாட்டின் பிரதம தளபதியே படை நடத்தி சென்றால் பகைவர்கள் நம் வீரத்தை பற்றி என்ன நினைப்பார்கள் இது கேள்விக்குரிய விஷயம்தான் அப்படியானால் வேறு யாரை தளபதி அவர்களுக்கு தடை இல்லை என்றால் நானே தலைமையேற்றுச் செல்கிறேன் ஆணையிடுங்கள் இதே கொடுமை இந்த அரசுக்கு மட்டுமல்ல அரச குடும்பத்திற்கும் ஒரே வாரிசான இளவரசனை கண்ணி போர்வையை வலுகொடிக்க முடிவு நல்ல செயலுக்கும் உங்களுக்கும் தான் என்றுமே சம்பந்தம் கிடையாது வாயிலிருந்து ஒரு நல்ல வார்த்தை கூட வரக்கூடாது அனைவரும் சேர்ந்தெடுத்த அமோகமான முடிவை அவலயமான ஒரே வார்த்தையில் அவசகனமாக்கி விட்டீர்கள் நான் மனசாட்சிக்கு மதிப்பளிப்பவன் என் மனதுக்கு சரி என்று படுவதை பட்டவர்தனமாக சொல்லியே தீருவேன் என்னை பார்த்து பேசுங்க என்னையே பார்த்து பேச மீண்டும் சொல்கிறேன் இது முழுக்க முழுக்க முட்டாசனமான முடிவு அந்த கடைசி வார்த்தையை அண்ணன் என்ற உறவில் பொறுத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் மன்னன் என்ற முறையில் சகித்துக் கொள்ள வசதி இல்லை எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கொள்ள சொல்லுங்கள் சற்று முன் நடந்த தவறுக்காக என்னை மன்னித்து அருள வேண்டும் என்ன நடந்தது இளவரசன் போருக்கு செல்வதை பற்றி சொல்லக்கூடாத வார்த்தையை என் கணவர் சொன்னதை கேட்டவுடன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு தாங்கள் இருப்பதையும் மறந்து நான் தலையிட்டு பேசியது தவறு தானே நீயாக பேசியிருந்தால் அது தவறுதான் ஆனால் அந்த கட்டத்தில் உன்னை பேச வைத்தது இளவரசன் உயிர் மேல் நீ வைத்திருக்கும் பாசம் அல்லவா பொருத்தமட்டில் இளவரசருக்கு நீ தாய் என்று ஒப்புக்கொள்ள முடியாவிட்டாலும் அவனை நீ பாசத்தோடு பராமரிக்கும் பாங்கு இருக்கிறது அதை பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு நீ சிற்றனை மட்டுமல்ல பெற்ற அன்னை என்று கூட சத்தியம் செய்ய நான் தயாராக இருக்கிறேன் இளவரசன் எல்லை போருக்கு வெற்றி வீரர் இளவரச 
சார் நீங்கள் திருஷ்டி கழிக்கும் அளவுக்கு எல்லை சம்பவத்தில் நான் எந்த தீர செயலும் புரியவில்லையே எப்படியோ கன்னிப்போரில் வெற்றி இதற்காக நாடு திரும்பிய மகத்தான வெற்றி விழாவை நடத்த நான் இப்போது ஏற்பாடு செய்கிறேன் சித்தப்பா நடந்திருப்பது சின்னஞ்சிறு எல்லை சச்சரவு போர் அல்ல இதற்கெல்லாம் விழா கொண்டாடி கொண்டிருந்தால் போரை பற்றி நமக்கு எதுவுமே தெரியாது என்று எதிரிகள் முடிவெடுத்து விடுவார்கள் அது மட்டுமல்ல நம் வீரத்தை பற்றி எள்ளி நகையாடுவார்கள் நான் சித்தப்பா என் திருப்திக்கா நடத்தத்தான் போகிறேன் என்னடாங்க <laughs> நம் தேவதாசிகளில் ஒருத்தியை கூட கண்ணி பெண்ணாக தாங்கள் விட்டு வைக்கவில்லையே ராத்திரி பொழுதி நீ 
சந்திரம் வருவது சாத்திரம் படிக்கின்ற நமக்காக சாத்திரம் படிக்கின்ற நமக்காக ஆடல் பாடல் ஊழல் ஊழல் எதிலும் நாங்கள் ராணி நீங்கள் தோண்டி இருக்கும் படுகுழி எதுவுமே விழா இளவரசன் என்ற உண்மை கேவலம் காசுக்காக உடலை விற்கிறார்களே அந்த தாசி தொழிலுக்கு துணை புரியும் மாமாக்களை விட கேவலமாக நடந்து கொள்கிறீர்களே அவரும் போய்விட்டார் பூஜை முடிந்து வருவதால் நிர்வாக தொல்லைகளை மறந்து நிம்மதியோடு இருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் பலமாக இருக்கிறதே முக்கியமான விஷயமோ ஆமாம் சொல்லலாமே இளவரசனுக்கு நான் திட்டெண்ணை மட்டுமல்ல பெற்ற அல்ல என்று கூட சொல்ல தயங்க மாட்டேன் என்று கூறினேன் இப்பொழுதும் கூறுகிறேன் அதற்கென்ன இப்பொழுது அதுதான் அவனை பெற்ற அன்னை உயிரோடு இருந்திருந்தால் அவன் திருமணத்தை பற்றி இதுவரை யாரிடமாவது பேசாமலா இருந்திருப்பார்கள் யாரிடமாவது என்ன என்னிடமே பல முறை பேசி இருப்பாள் நானும் சூழ்நிலை சரியில்லை இப்பொழுது திருமணம் வேண்டாம் என்று மறுத்திருப்பேன் இது எதுவாக இருந்தாலும் சரி கல்யாணம் இப்பொழுது வேண்டாம் நீங்கள் இப்படி சொன்னால் இளவரசன் தாயார் காரணம் கேட்காமல் உங்களை விடமாட்டார்களே அவள் கேட்டிருப்பாளோ இல்லையோ நீ என்ன விடமாட்டாய் சொல்லிவிடுகிறேன் இருநாட்டு எதிரிகளை சமாளிக்க வேண்டிய நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் அல்லவா நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வெளியே இருக்கும் எதிரிகளை சமாளிப்பதற்காக தாங்கள் திருமணத்தை தள்ளி போடுகிறீர்கள் உள்ளே இருக்கும் எதிரிகளை சமாளிப்பதற்காக இளவரசனுக்கு உடனே திருமணத்தை நடத்த வேண்டும் என்று நான் தெரியுமே எது விழா விழா இளவரசர் நடனங்கள் வசந்த மண்டபங்கள் அதுதானே இதற்குள் தகவல் வந்து விட்டதே ஆனாலும் உன்னுடைய பராமரிப்பில் இருக்கும் இளவரசன் மீது எனக்கு பரிபூர்ண நம்பிக்கை உண்டு சேரபாண்டிய மன்னரோடு ஒரு நிரந்தர சமாதானத்திற்கு வழிகோரிய ஏதோ சொல்ல விரும்புகிறாய் சொல்லி சொல்லி முடித்து விடு இளவரசன் திருமணத்தின் வாயிலாகவே அந்த நிரந்தர சமாதானம் ஏற்படும் என்ற நிலை இருந்தால் எப்படி செஞ்சி நாட்டு மன்னரை பற்றி தங்கள் கருத்து என்ன பண்புள்ளவர் நம் மீது அன்புள்ளவர் படைபலம் மிக்கவர் அந்த படைபலம் நம்மிடத்தில் இல்லை இல்லை அதனால் தானே எதிரிகள் அவ்வப்போது நம்மை சீண்டி பார்க்கிறார்கள் செஞ்சி நாட்டு மன்னரின் மகளை நம் இளவரசனுக்கு மனம் முடித்து விட்டால் இரு நாட்டு வலிமை நாம் திருநாட்டுக்கு வந்து விடுமே சொன்னது தவறு என்றால் மன்னர் இல்லை அம்மா இல்லை இது வெறும் திருமணத்திற்கான ஆலோசனை மட்டுமல்ல உங்கள் மிக்க இரு நாடுகளின் நீடித்த நல்லுறவும் சத்தமின்றி யுத்தம் இன்றி இரு பெரும் எதிரிகளை முறியடிக்கும் ராஜதந்திரமும் இதில் உள்ளடங்கி இருக்கிறது உன்னை எப்படி புகழ்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லை நான் அனுதினமும் செய்து வரும் பூஜையின் பலனை உன் முகத்தில் தாருமா நான் பார்க்கிறேன் திருமணத்திற்கான ஏற்பாடுகளை உடனே செய்கிறேன் ஆமாம் மாதவன் மீது பேசிக்கொண்டு நானே எங்கே அவன் இன்று மாலை தன்னை வந்து சந்திக்கும்படி சிறையதிகாரிக்கு அவன் மூலம் சேவை அனுப்பிக் கொண்டிருந்தான் என்ன கொடுமை என்ன கொடுமை சிற்றிடை கண்ணீர்கள் ஆடிக்கொண்டிருக்க நேரத்தில் சிறை அதிகாரி நினைவா இவன் ஒரு ஆண் பிள்ளை தானா இங்கு ஆடிப்பாரி அத்தனை பெண்களும் அரண்மனை விழாக்களில் ஆடிக்கொண்டே இருப்பொருள் தானே ஓ புதுமுகம் தேவையோ எங்கே போவது இருக்கிறான் ஒரு எங்கே அவள் எப்படி அவள் ஆட்டத்தில் கலைமகள் அவளை விலை மகளாக மாற்றும் வித்தை என்னிடம் இருக்கிறது அந்த விலை மகள் தொழிலை விழுத்து அவள் பொட்டுக்கட்டுக் கொள்ளவே மறுப்பதாக ஒரு வதந்தி நீ உடனே சென்று என் பெயரை சொல் சித்ராங்கி வீடு அவங்க மாமா சிவகாந்த நானே வணக்கங்க வணக்கம் விஷயம் என்ன மகாராஜாவின் தம்பி பூபதி நாயக்கர் தெரியுமே எப்படிங்க இப்ப தானே சொன்ன மகாராஜா தம்பி பூபதி நாயக்கர் சொல்லி தெரியலன்னா எப்படி அது இருக்கட்டும் அவர் சங்கதி என்ன சித்ராங்கி சம்பந்தமா உங்ககிட்ட பேசிட்டு வர சொன்ன சொல்லி வாய மூடலையே அவசரப்பட வேண்டாம் மாமா மகாராஜா தம்பியே 
என்னடி தம்பியேனு எம்புற தம்பி தானே என்ன மாமா அது எவ்வளவு பெரிய இடம் எனக்கு பொட்டு கட்டின புதுசுல சேவகரையா வீட்ல இருந்து ஆடு வந்தாவே எங்க அம்மா எனக்கு சிங்காரிச்சு விட்டுருவாங்க அரியே இப்படி சேவகனுக்கெல்லாம் சிங்காரிச்சு சிங்காரிச்சு தானே குடும்பத்தை சீரழிச்சு வச்சிருக்கீங்க உன் காலத்துல என்னடி நிச்சயம் நீ போட்டுக்கிற நக பூரா தங்க பூச்சு அது கடகட்டா மாமா இளையராஜா மனசு வச்சாரா கோவில தேவதாசி ஆக முடியுமா ஆமா ஓமகளின் கோயில் தேவதாசி ஆக்கி எந்த பிரபுவையும் அண்ட விடாம இளையராஜாவே கைக்குள்ள பூட்டி வச்சுக்குவான் இருந்துட்டு போட்டமே நாம அவன் வருவான் இவன் வருவான ஆளா பறக்காமே கோவில் வருமான தரம்பி நிம்மதியா வாழலாம் இல்ல ஏது கூர்னி நெல்லையும் கோயில் உண்ட கட்டிமா அது நிரந்தரமாச்சு வாய மூடிடு உண்ட கட்டிய முழிஞ்சு முழிஞ்சு தான இப்படி குண்டு கட்டையா நிக்கிற இப்போ மகங்க முடிச்சு ஒரு மாரியம்மன் கோவில்ல கரகாட போயிருக்க நன்றி <laughs> உங்க அம்மா காலத்துல எங்க அப்பா வந்து சேர்ந்து பதக்க நல்ல களை நல்லா உசட்டி விட்டான் 
நீ தலை எடுத்து நான் வந்து சேர்ற வரைக்கும் கலநெல்லுக்கே ஓ வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருந்தது நான் படு முயற்சி பண்ணி கலநெல்ல மூட்டைய மாத்த முயற்சி எடுத்து முடிக்கும் போது உனக்கு வயசாய் போச்சு நான் என்ன செய்ய முடியும் அம்மாடி நான் வெட்டிக்கல பேசறதா நினைக்காத உன் காதல விழுந்துண்டா இவ்வளவு சொல்ற சொல்லேண்டி அடியே நம்ம கூட்டத்துக்கு மூலதனமே இளமதாடி அந்த இளம போயிடுச்சுன்னா தள்ளு போற கேப்பாய் கூட பக்கத்துல வர மாட்டான் ஆமா முடிச்சிட்டீங்கல்ல ம் இப்ப எதுக்காக இந்த அஸ்தி வாரோம் சித்ராங்கி இது வந்து வந்தவனெல்லாம் உதவி தெளிட்ட இப்ப வந்திருக்கிறது நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத இடம் நினைச்சு என்னடி கண்ணவுல கூட பார்க்க முடியாத இடம் யாரோ மகாராஜா தம்பி பூபதி நாயக்கன் பூல் சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டியே நம்ம நிலைமைக்கு இளையராஜாவோட வசந்த இடம் கிடைச்சிடுமா பெரிய வசந்த இடம் எந்த பொண்ணையும் ஏற எடுத்து பாக்காத ஏகபத்தினி வந்த ராமனை கொண்டாந்துட்டு இல்ல புறான ஏகபத்தினி வரத நம்ம தருவது இன்னைக்கு முடிவு தெரிஞ்சா திருப்பி ஏடி சொல்றேன் மாட்டேங்கிறியா சம்மதிக்கலாமா கல்யாணிக்கு வர அப்படி வாடிய மகளை பொட்டு கட்டிக்க மாட்டேன் தள்ளி போட்டதெல்லாம் தாலிய கட்டிட்டு ஒருத்தனோட ஓட தானா அப்படி வாடி என்ன பெத்தவளே நீ பொட்டு கட்டிக்க சொல்லி அவசரப்படுத்தினது அதுக்கு அந்த ரங்கநாதர் கோவில்ல வழி வழியா வந்த ஐதீகமும் ஆதாரமும் இன்னைக்கும் இருக்குடி எங்க இருக்கு யாராவது ஒரு தேவதாசை இறந்து போனா அவளுக்கு கொள்ளி வைக்க கோவில் மடப்பள்ளி அடுப்புல இருந்து நெருப்பெடுத்து கொடுக்கறாங்களே அது எதுக்காக எதுக்காக நெருப்பல்லா நெருப்பல்ல பல பக்தர்களுடைய வைத்து பசிய தீக்கிற பெரும் நெருப்பு தான் தேவதாசி பல பேருகிட்ட போற பெரும் பாவத்தை சுட்டரிக்க முடியும் அதுக்காக தாண்டி அந்த கோவில் இருந்து நெருப்படுத்தி கொடுக்கறாங்க அதுக்காக இல்லம்மா ஐயோ அது அப்படி இல்ல வேற எதுக்கிட்டே கொடுக்கறாங்க சொல்றேன் ஒரு பொண்ணுக்கு புருஷனோ பிள்ளையோ இவங்க தானே கொள்ளி வைக்கணும் ஆமா தேவதாசி ஆயிட்டா கல்யாணமே பண்ணிக்க கூடாது இல்ல கூடாது கல்யாணமே ஆகாத ஒருத்திக்கு புருஷனோ பிள்ளையோ ஏற்பட சந்தர்ப்பமே இல்லை இல்லையா ஆமா இப்படி சொந்த பந்தங்களை எல்லாம் உதறி தள்ளி தேவதாசி ஆகி சந்நியாச வாழ்க்கை வாழ்ந்து அந்த புனிதமான வாழ்க்கையை தன் சேவைக்காக அர்ப்பணிக்கிற தேவதாசி இறந்துட்டா புருஷன் பிள்ளை எல்லா ஸ்தானத்திலையும் இருந்து அந்த இறைவனே கொள்ளி சட்டி தூக்குறம்மா பிரமாதமான விளக்கம் இளையராஜா நீங்க எப்ப வந்து சித்ராணி பேசினதே கேட்டேன் ஐயோ கேட்டதின் காரணமாகத்தான் புல்லரித்து புலகாங்கிதம் அடைந்து அப்படியே நின்று விட்டேன் பத்தி தவறாக பேசியதும் கேட்டேன் அதற்கு நீங்கள் மட்டும் காரணம் அல்ல நானும் கூடத்தான் அவளை யாருக்காக அதுவும் எதற்காக அழைத்தேன் என்பதை தெளிவுபடுத்த தவறிவிட்டேன் சித்ராங்கி நேற்றிரவு மாறு வேடத்தில் நகர்வலம் வந்த இளவரசன் தற்செயலாகும் நாட்டத்தை கண்டிருக்கிறான் மறுபடியும் உடனே பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக எந்த நாடுகிறான் என்றால் உன் கரகாட்டம் இளவரசன் மனதை எவ்வளவு தூரம் சுண்டி இழுத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கு நான் வேறு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டுமா மறுபடியும் அடலாம் அல்லவா தாராளமாக என்னவென்று சொல்வேனடி
அழைத்து கொடுத்த விதத்தை என்னவென்று சொல்வேனடி என் பஞ்சனையில் வந்தொருவன் பாதையிலே தந்த சுகம் என்னவென்று சொல்வேனடி நட்பை பலப்படுத்த நாம் அனைவரும் செஞ்சிக்கு சென்றிருந்த பொழுது 
செஞ்சி இளவரசியும் நம் இளவரசரும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து பார்த்து இதற்கு நிறுத்தங்களே நம் இளவரசரைத்தான் மனப்பேன் என்று இளவரசி பிடிவாதமாக இருக்கிறார்களாம் மெத்த மகிழ்ச்சி அமைச்சரே ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து ஜோதிடரை வரவழைத்து நல்ல நாளை பார்ப்பதற்கே ஒரு நல்ல நாள் பார்க்க வேண்டும் என்ற சாஸ்திரம் இருக்கிறதோ தெரிந்துகொள்ளலாம் என்று கேட்டேன் அவசர தேவதே உன்னை யாரால் சமாதானப்படுத்த முடியும் அமைச்சரே உடனே ஜோதிடரை வரவழைக்க ஏற்பாடு செய்யுங்க வளமும் நலமும் பெற்று வற்றாத சுகத்துடன் வாழ்க என்ன சித்தப்பா திடீர் வாழ்த்துக்கள் உனக்கு மனைவியாகும் பாக்கியத்தை செஞ்சு இளவரசி பெற்றதற்காக இது யார் எடுத்த முடிவு யார் எடுக்க முடியும் உன் தந்தையை தவிர போகிறார் தந்தையை பார்ப்பதற்கு எதற்கு என் முடிவை அறிவிப்பதற்கு என்ன முடிவு என் உயிரோடு ஒன்றிவிட்ட சித்திராங்கியைத்தான் மனப்பே சித்தப்பனாக நானே இதை எதிர்க்கிறேன் பெற்றப்பனாகி அவரே எதிர்த்தாலும் நான் ஆசைந்து கொடுக்கப் போவதில்லை எதிர்ப்பை விடு மறுப்பு வந்து விட்டாலோ யாரிடமிருந்து சித்திராங்கிடமிருந்து மறுக்க மாட்டாள் சித்தப்பா மறுப்பாளோ வெறுப்பாளோ அவள் கருத்தை சரிவர தெரிந்து கொண்டு உன் முடிவை தந்தையிடம் சொல்வதுதான் நல்லது சித்தப்பா என்ன சித்தப்பா உங்களிடம் என் உள்ளத்தை திறந்து சொல்கிறேன் சித்திராங்கிற்காகவும் அவளை இழக்க நான் தயாராக இல்லை குமாரா துவக்கத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனா உன் துயரத்தை கட்ட பிறகு உனக்கு துணையை கட்டுனு விட்டேன் நீங்கள் சொன்னபடியே நீங்களே சித்ராங்கிடம் சென்று பேசி அதுதான் கூடாது வெறும் பேச்சால் முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயமாயது இதயங்கள் உரசி இரு கண்கள் பேசி அதற்கு பின் வார்த்தைகளால் அரசு முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயம் அதற்கான ஒரு சந்திப்புக்கு இன்றைய நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் நன்றி இளவரசன் உன் வரையில் விழுந்து விட்டான் என்று சொல்வதை விட இளவரசன் உனக்குத்தான் என்று பெருமதேவன் உன் தலையில் எழுதிவிட்டான் என்று சொல்வதே பொருத்தமாக ஏன் தடுமாறுகிறாய் இளவரசர் எனக்குத்தான் என்று என் தலையில் எழுதியது பிரம்மதேவன் அதுதான் அவனுக்கும் பைத்தியம் பிடிக்கும் என்று இதுவரை நான் எங்கும் கேள்விப்பட்டதில்லை நீங்கள் சித்ராங்கி பிரம்மனுக்கு பைத்தியம் பிடிக்குமோ என்னமோ திட்டவட்டமா இளவரசனுக்கு பைத்தியம் பிடித்தே விட்டது இல்லாவிட்டால் உண்மை மனம் முடித்து வைக்க உதவி செய்யும்படி இளவரசன் என் காலை பிடிப்பாளா என்ன சித்ராங்கி மகிழ்ச்சியின் சிகரத்து நர்தனமாடிக்கொண்டிருந்த உன் முகம் படிப்படியாக அதிர்ச்சியின் அடிமட்டத்திற்கு சென்று நிலை குத்தி அப்படியே நின்றுவிட்டதே என்ன காரணம் இளவரசர் என்னை மணக்கப் போகிறாரே என்ற உணர்வால் மகிழ்ச்சி நான் அவரை மணக்க முடியுமா என்ற நினைவால் அதிர்ச்சி இந்த மகிழ்ச்சி அதிர்ச்சி இளவரசனோடு பேசும்போது எனக்கும் ஏற்பட்டது இந்த பார்வை மகிழ்ச்சியும் அதிர்ச்சியும் எதனால் என்ற கேள்விக்குறிதானே இளவரசன் உன்னை மணந்து கொண்டு வாழ்வை ரசிக்கப் போகிறேன் என்று சொன்னதுமே மகிழ்ச்சி அவனே திருமணத்துக்கு முன்பே உன் உடலை ருசிக்கப் போகிறேன் என்று சொன்னதை கேட்ட உடனே அதிர்ச்சி இதில் அதிர்ச்சி அடைய என்ன இருக்கிறது அப்படி என்றால் சம்மதம் என்கிறாயா என்ன தவறு ரசிப்பதோ ருசிப்பதோ என்னை மணக்கப் போகும் அவர் ஒருவர் தானே எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் இருவரோடு நின்றுவிட்டால் எனக்கும் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு இருக்காது இதற்கிடையில் செங்கி நாட்டு இளவரசி இளவரசனுக்கு மனம் முடித்து வைக்க திட்டம் முழு வேகத்துடன் உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது இதிலும் அதிர்ச்சி அடைய ஒன்றும் இல்லையே இதிலும் ஒன்றும் இல்லையா ஒரு இளவரசன் இளவரசியை மணப்பது நடக்க முடியாத அல்லது நடக்க கூடாத அதிசயமோ அநியாயமோ அல்லவே சிந்தித்து பாசித்ராங்கி இப்பொழுது உன்னையை நினைந்து கொண்டிருக்கும் இளவரசன் தன் முடல் வைக்கை தனித்துக் கொள்ள நீ இடம் கொடுத்த பிறகு தாசி பெண்தானே என்று உதாசீன படித்துவிட்டு செஞ்சு இளவரசின் மீது பாய்ந்து விட்டால் அதிர்ச்சி ஏற்படக்கூடிய அருமையான கட்டமே இதுதான் அந்த நம்பிக்கை மோசடி நடவாமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் முதலில் இளவரசனிடம் வாக்குறுதி பெற்றுவிட வேண்டும் எப்படி கவனி ஈருடலும் ஓருடலா இருக பிணைந்து இருவருமே தங்களை மறந்து புரிகிறதா சொல்லுங்கள் காமம் என்னும் செப்பேட்டில் 
இளமை என்னும் எழுதுகோலா இன்பம் எனும் கவிதையின் முதல் வரியை தீட்ட துவங்கும் அந்த தருணத்தில் புரிகிறதா என்னைத்தான் மனத்தேன் என்று இளவரசனிடம் சத்தியமாக்க பெற்றுவிட வேண்டும் ஏன் இப்படி ஏழனப்புடன் சிரிக்கிறாய் அடுக்கிக் கொண்டே போனீர்களே வாக்குறுதி பெறும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை அந்த நேரத்தில் கொடுக்கும் வாக்கு எந்த நேரத்திலாவது நினைவுக்காவது வருவா கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் குடிகாரன் பேச்சாவது பொழுது விடிந்தாதான் போச்சென்று சொல்வார்கள் ஆனால் கட்டி பிடிக்கையிலே காமுகன் தரும் வாக்கு கட்டுரை விட்டிறங்கும் முன்னே காற்றாய் பறக்கும் இந்த ரகசியம் எனக்கு எப்படி தெரியும் என்றுதானே கேட்கிறீர்கள் உங்களோடு மட்டுமே நெருங்கி பழகும் எங்கள் திருவை சேர்ந்த பெண்கள் சொல்ல கேட்டதுதான் சம்மதிப்பதை ராஜபோகங்களை அனுபவிக்கத்தானே அவன் உன்னை மணக்காவிட்டாலும் இந்த செப்பேடு மட்டும் உன் கையில் இருக்கும் வரை அத்தனை ராஜபோகங்களும் தானாக உன்னை தேடி வரும் அதற்கு நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் வெறுப்போடு பார்த்து இப்படி தலை குறைந்தபடியே சித்ராங்கி இதை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இப்பொழுதுதான் நானே பார்க்கிறேன் புறப்படுங்கள் ஏற்பாடு செய்ய உங்களுக்கு மனமுடிக்க ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறதாமே செஞ்சு இளவரசியை ராஜபரம்பரையின் விதிமுறைகளுக்கு புறம்பாக நான் உன்னை மணந்து கொண்டால் சித்தப்பா மன்னராக வர முடியும் முடிவுறக்கத்தான் வேண்டும் என்ன சித்திராங்கி ஏன் இப்படி அசந்து நின்று விட்டார் நீங்கள் எனக்கு ஒரு புரிவாக்கு எழுதி தர வேண்டும் சொன்னால் போராத எழுதியே தர வேண்டும் என்ன வந்து சோழ நாட்டின் அதிபதி நரசிம்ம நாயக்கரின் ஒரே மகனாகிய நான் மணந்து கொள்ளப் போவது சித்ராங்கி என்றுதானே செஞ்சி நாட்டு இளவரசியை தான் என்று சித்ராங்கி நீங்கள் மொழி துறப்பதை நாம் விரும்பவில்லை இல்லாத வாழ்வை என்னால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை நீங்கள் இந்த முடிவுக்கு வருவீர்கள் என்று எனக்கு முன்னமே தெரிந்திருந்தால் தெரிந்திருந்தால் உங்கள் மனதில் நான் இடம் பெற இவ்வளவு தூரம் பெற்றிருக்க மாட்டேன் என்னை மறந்து விடுங்கள் இதுதான் என் முடிவா முடிவாக கேட்கிறேன் இதுதான் என் முடிவா ஆமாம்
அந்த நாகம் உங்கள் காலில் ஏறி ஊர்ந்து சென்றதே அந்த உணர்வே உங்களுக்கு இல்லையா உயிர் உள்ள உடலுக்குத்தான் அம்மா உணர்வுகள் தெரியும் சொன்னாயே ஒரு வார்த்தை மறந்து விடுங்கள் என்று அதை கேட்டவுடன் என் உணர்வுகள் அத்தனையும் மறத்து விட்டது சித்ராங்கி கடைசியாக கேட்கிறேன் நீ என்னை மணந்து கொள்கிறாயா துரதிருஷ்டவசமாக இத்தனையும் எனக்கு இப்பொழுதுதான் தெரிய வந்தது அதனால் தான் உடனடியாக இளவரசனுக்கு திருமணத்தை முடித்து விட்டால் நினைத்தேன் நினைத்தேன் அவசரத்திலும் ஒரு அவசரத்தை நீ காட்டிய பொழுதே இதில் ஏதாவது இருக்க வேண்டும் என்று யோகித்தேன் எத்தனையோ வழிகளில் சாதிக்க முயன்று தோல்வியுற்றதை இப்பொழுது இந்த ஈனத்தனமான வழியில் சாதிக்க முயன்று இருக்கிறான் இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டீர்களே அது ஒன்றே போதும் எனக்கு இந்த விஷயத்தில் இளவரசன் நினைத்ததை சாதிக்கப் போகிறானா அல்லது தாங்கள் வெற்றியடைய போகிறீர்களா என்பது அல்ல என்னுடைய கவலை அல்ல ஒரு நல்ல பிள்ளையை நாசமாக்கி தகப்பன் பிள்ளை பாசத்துக்கு சமாதி கட்டி அந்த சமாதியின் மேல் தான் அமர்ந்து அரசால் எண்ணுகிறாரே என் கணவர் அந்த பேராசைக்காரரின் சதி திட்டத்தில் பேரடி விழுந்து திருமூலமாக வேண்டும் இதுதான் என் பிரார்த்தனை இளவரசனே வந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த விஷயத்தை பற்றி அவனிடம் எப்படி பேசுவது நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் ஆத்திரத்துக்கு இடம் கொடுக்காம சரி சற்று அமைதியா சரி வாக்கு பாரா ஒரு முக்கியமான பணியினை நிறைவேற்ற நானே உன்னை அழைக்கலாம் என்று எண்ணினேன் அதற்குள் நீயே வந்து விட்டாய் இதுவே நல்ல சகுனம் தான் அப்படி என்ன காரியம் ஜெயங்கொண்டம் அதை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு எடுத்து மக்கள் அவதியுறுகிறார்கள் என்று செய்து வந்தது உடனே நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ள சொன்னேன் அதில் திருப்தி அடையாத மக்கள் கிளர்ச்சி செய்தார்கள் உடனே உதவி அமைச்சரை அனுப்பி அரசு தன்னால் ஆன உதவிகளை செய்துவிட்டது கிடைத்ததை வைத்து திருப்திப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும் இது மன்னரின் வேண்டுகோள் என்று கூற சொன்னேன் அதை கேட்டு ஆத்திரமடைந்த கிளர்ச்சிக்காரர்கள் ஒரு பிள்ளையை பெற்று பஞ்சம் என்ற பதத்திற்கே அர்த்தம் தெரியாமல் வேண்டியதெல்லாம் உண்டு விரும்பியதெல்லாம் அனுபவித்து இந்திரலோக வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மன்னருக்கு பல பிள்ளைகளை பெற்று பஞ்சத்தில் பரிதவித்துக் கொண்டிருக்கும் எங்கள் குறைகள் எப்படி தெரியும் என்று கேட்கிறார்களாம் இதற்கு மற்றவர்கள் சென்று பதில் சொல்வதை விட ஏனம்மா குமாரனே சென்று பதில் சொன்னால் மக்கள் சமாதானம் அடைவார்கள் என்று நம்புகிறேன் செய்யலாம் அதை எப்படி சொல்ல வேண்டும் மன்னர் பரம்பரையை பற்றி நீங்கள் கொண்டிருக்கும் கருத்து மகத்தான தவர் மக்களின் நலனுக்காக போராடும் உரிமைதான் மன்னருக்கு இருக்கிறதே தவிர தங்கள் நலனுக்காக போராடும் சுதந்திரம் கூட மன்னருக்கு என்னாலும் இருந்ததில்லை குறிப்பாக ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்த மன்னருக்கு என்ன தெரியும் என்று நீங்கள் கேட்டீர்களா ராஜ குடும்ப சட்ட திட்டங்கள் என்ற சங்கிலியால் புழைக்கப்பட்ட மன்னருக்கு தான் பெற்றெடுத்த அந்த ஒரு பிள்ளையின் விருப்பத்தை கூட அனுமதிக்க முடியாத இக்கட்டான நிலையில் தவியாய் தவித்து தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்ற உண்மையை என்ற சத்தியத்தை நேரில் சென்று சொன்னால் தான் மக்கள் சமாதானம் அடைவார்கள் கோடு காட்டியது புரிந்துவிட்டது இதற்குரிய சந்தேகங்களை கேட்கவாவது ஒரு இளவரசனுக்கு உரிமை உண்டா நிச்சயமாக உண்டு ராஜ குடும்பத்தின் சட்ட திட்டங்களும் சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டிருப்பதாக சொன்னீர்கள் சொன்னேன் அது மனிதனால் இயற்றப்பட்டதுதானே ஆமாம் மாற்றிக் கொள்ளலாம் அல்லவா நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் நன்மை பயக்குவனில் மாற்றித்தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் ஒரு தனி மனிதனின் சுகத்திற்காகவும் சுயநலத்திற்காகவும் மாற்றினோமே ஆனால் எதிர்காலத்தில் நாம் இயற்றும் எந்த சட்டத்தையும் மக்கள் மதிக்க மாட்டார்கள் அதிலும் ராஜ பரம்பரையின் சரித்திரமே கண்டிராத நெறிமுறையற்ற சரியில்லாத இடத்திற்காக சட்டத்தை மாற்றினால் மன்னிக்க வேண்டும் எடுத்த எடுப்பிலேயே நெறிமுறையற்ற சரியில்லாத இடம் என்ற முடிவுக்கு வந்தது எனக்கு அதிர்ச்சியை தருகிறது அவசரப்பட்டு விட்டாய் குமாரா ஒரு சாதாரண குடிமகன் சொன்ன தவறான கருத்துக்காக தன் மனைவி சீதாதேவியை நிரந்தரமாக காட்டுக்கு ஓட்டினார் ஸ்ரீராமன் அதற்காக அந்த குடிமகன் சொன்னது போல தன் மனைவி தவறு செய்துவிட்டாள் என்று ஸ்ரீராமன் நம்பினான் என்றா எடுத்துக்கொள்வது ராஜாராமனாக அவளை காட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு சீதாராமனாக வாழ்நாள் எல்லாம் அழுது கொண்டிருந்திருக்கிறான் இது எதை அப்பா காட்டுகிறது மக்களின் கருத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து ஆட்சி பீடத்தில் இருப்பவன் தன் மனைவியிலிருந்து சகலத்தையும் சர்வ பரித்தியாகம் செய்ய தயாராக இருக்க வேண்டும் எந்த கணத்திலும் என்பதை தானே இது என்ன இந்த கட்டத்தில் நான் ஒரு வார்த்தை பேசுவதற்கு அனுமதி உண்டா அனுமதியா உங்களுக்கு உரிமையே உண்டு பிறகு என்ன சொல் குடிமகன் கருத்தை கேட்டு பெண்ணை திறந்த ராமன் இருக்கட்டும் அதே ராமன் 
தந்தையின் வாக்கை காப்பாற்ற தனக்குரிய மண்ணை துறந்து பெரும் புகழ் பெற்றானே சவாஷ் சரியான கட்டத்தில் சரியான விஷயத்தை கவனப்படுத்தினாய் என் மகன் ராமனாக இருக்க போகிறானோ இல்லையோ செஞ்சு மன்னனுக்கு வாக்கு கொடுத்துவிட்டு தசரதன் ஸ்தானத்திலிருந்து தவியாய் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் அப்பா மணக்க போகும் ஒருவரின் கருத்தை கேட்பது கூட தங்களுக்கு அவசியமற்றதாக தோன்றலாம் ஆனால் அவரிடம் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் மனப்பெண்ணை முடிவு செய்வது நியாயம் என்று தங்களுக்கு படுகிறதா என் மகன் ஒருவனுடைய சுகதுக்கம் மட்டும் இதில் அடங்கியிருந்தால் நிச்சயமாக நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் பரந்த இந்த நாட்டின் பாதுகாப்பே செஞ்சி மன்னன் மகளை நீ மனப்பதில் தான் அடங்கியிருக்கிறோம் தந்தையே வீர நாயக்கர் பரம்பரையில் வந்த தங்கள் வாயிலிருந்து வரும் கருத்தாயுது கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் பின்பலத்தை நம்பி பாதுகாப்பு தேடிய மன்னர்களை பற்றி ஆனால் தன் மனம் மணக்க போகும் பெண்பலத்தை நம்பி பாதுகாப்பை நாடும் மன்னர் நீங்கள் ஒருவராகத்தான் இருக்க முடியும் இந்த யோஜனை உங்களிடமிருந்து வந்திருக்க முடியாதே ஒரு பெண்ணுக்கு தோன்றும் யோஜனை அல்லவா இது என்னை பார் என் முகத்தை பார் முடிவாக கேட்கிறேன் செஞ்சி இளவரசியை மணந்து அந்நாட்டு மன்னருக்கு நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றி என் கௌரவத்தையும் இந்த நாயக்கர் பாரம்பரியத்தின் கௌரவத்தையும் காப்பாற்ற போகிறாயா இல்லையா என் மனப்போக்குப்படி நான் நடப்பதால் பெரும் புகழ் பெற்ற நாயக்கர் வம்சத்திற்கே இழுக்க ஏற்படுமானால் அதை தவிர்ப்பதற்காக முடிதுறந்து சாதாரண குடிமகனாக வாழ நான் தயார் எந்த பெண்ணுக்காக முடிதரக்க துணிந்தாயோ அந்த பெண்ணே தன் வாயால் உன்னை மணக்க விருப்பமில்லை என்று சொல்லிவிட்டால் கதிரவன் மேற்கு திசையில் கூட உதித்து விடலாம் ஆனால் இந்த கருத்து அவள் மனதில் கூட உதிக்காது சொல்ல வைத்து விட்டாள் பிறகு அவள் யாரோ நான் யார் செல்வதற்கு <laughs> 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 மன்னர் அவரும் நோக்கத்தை எடுத்துரைத்து அவள் எதற்கு மசியாதபடி எச்சரித்து விட்டு மாடமாளிகையில் வசிக்கும் மாமன்னராகிய தாங்கள் இந்த ஏழையின் மற்றவருக்கு இல்லாத வகையான பல வசதிகள் மன்னருக்கு மட்டும் எதற்காக மன்னரும் மனிதன்தானே ஆயிரும் மன்னன் என்ற பெயரால் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு உணவு உடை கல்வி போன்ற அடிப்படை வசதிகளை குறைவின்றி செய்து தருவதோடு மக்களை நன்னெறியில் நடத்தி செல்லும் மிகப்பெரிய பொறுப்பினையும் ஏற்றுக்கொள்ளான் தான் மக்களாக மனம் ஒன்று மன்னருக்கு இத்துணை வசதிகளை வளைத்திருக்கின்றனர் ஆனால் அப்பேற்பட்ட பெரிய பொறுப்பினை தொடர்ந்து நிறைவேற்ற முடியாத இக்கட்டான சூழ்நிலை எனக்கு மட்டுமல்ல நாயக்கர் பரம்பரைக்கு என்று ஏற்பட்டிருக்கிறது மன்னிக்க வேண்டும் அந்த சூழ்நிலை யாரால் 
அதுதானே <laughs> 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 பத்தினிகளையும் பரத்தையராக்கும் பூபதி நாயகர் ஆட்சி பீடம் ஏறுவதை அனுமதிக்கும் அந்த விதி பரம்பரை பரம்பரையாக வந்த தாசி குளத்தில் பிறந்த ஒரு பெண்ணை மணந்து அவளை பத்தினியாக்க முயற்சிக்கும் இளவரசர் குமார நாயக்கரை முடி துறக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறதே அது என்ன விதியோ என்ன பரம்பரையோ அந்த ராஜ குடும்பத்தின் தரம் தான் என்னவோ எனக்கு தெரியவில்லை இளவரசன் முடி துறக்கத்தான் வேண்டுமா அவர் முடி துறக்காமல் இருக்க நான் என்ன செய்ய முடியும் இது பற்றி நான் அவனிடம் எவ்வளவோ பேச்சு பார்த்தேன் உன்னையே மணந்து கொள்வது என்று இமயத்திற்கொப்பான உறுதியோடு இருக்கிறான் ஆயினும் உங்களை மணந்து கொள்ள முடியாது என்று நீ அவனிடம் நேரடியாக கூறிவிட்டால் நாட்டு மக்களின் நலம் கருதி தன் முடிவை மாற்றிக்கொள்ள தயாராக இருப்பதாக கூறுகிறான் இந்த கருத்தை நான் இளவரசரிடம் சொன்னான் ஒன்று அவருக்கு பைத்தியம் பிடிக்கும் இன்றே தற்கொலை செய்து கொள்வார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பிள்ளைக்கு பித்தம் பிடிக்கவும் அவரை பிணமாக பார்க்கவும் நீங்கள் சம்மதிக்கிறீர்களா போகட்டுமே அம்மா புதுநலத்தை புறக்கணித்து சுயநலத்தை பெரிதாக நிறைக்கும் பிள்ளை செத்து துறையட்டுமே அரச பதவி அத்தனையும் மறந்து உன் வீடு தேடி வந்த என்னை வெறுங்கையோடு அனுப்புகிறாய் வேண்டாம் நீங்கள் கேட்ட ஒன்றை தவிர வேறு எதை கேட்டாலும் நான் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் இப்படி செய்யலாமா எப்படி நான் இறந்து விடட்டுமா நான் இறந்தால் எல்லாம் சரியாகி விடும் அது என்னால் முடியும் சொல்லுங்கள் இந்த கடமை சத்தியமாக இறந்து விடுகிறேன் இந்த வகையில் தான் தீர்வு காண வேண்டும் என்று விரும்பியிருந்தால் நான் இங்கு வந்திருக்கவே வேண்டாம் அவர் அந்த நினைவிற்கு இடம் கொடுக்காதே எங்கே பதிலை காணோம் இதை தவிர நான் வேறு எதை கேட்டாலும் தருகிறேன் என்று சொன்னாயே சத்தியமாக கொடுக்கிறேன் நாளை நாம் இருவரும் ஸ்ரீ ரங்கநாதன் ஆலயத்தில் சந்திக்கிறோம் உனக்கும் தெய்வபக்தி உண்டு என்பது எனக்கு தெரியும் அந்த சன்னிதானத்தில் நான் கேட்கப் போவதை நீ மறுக்காமல் தருவாய் என்ற நம்பிக்கையோடு நான் போய் வருகிறேன் ஏற்பாடுகளையும் நாளைக்கு ஆலயத்தில் செய்து வைங்கள் ரகசியமாக இருக்கட்டும் உத்தரவு 
இளவரசன் உன்னை மணக்க விரும்புகிறான் என்ற செய்தியை கேட்டவுடன் விலை மகளுக்குரிய குணத்தால் வேந்தர் மகனை வீணாக்கி விட்டாயோ என்று உன் மீது எனக்கு வெறுப்பு ஏற்பட்டதம்மா பிறகு வசந்த மண்டபத்தில் நள்ளிரவில் மனம் தளரும் சகல ஆபாசங்களும் நிறைந்த அந்த இடத்திலிருந்து இளவரசனை நீ வெளியேற்றி அழைத்து சென்று விட்டாய் என்ற செய்தியை கேட்டவுடன் என் வெறுப்பெல்லாம் மறைந்து விட்டதம்மா அம்மா இப்பொழுது நான் சொல்ல வந்தது என்னவென்றால் இளவரசன் முடித்துறந்து என் கணவர் மன்னராக வந்து விட்டான் இந்த திருமங்கலத்தின் மீது அணியாக சொல்லுகிறேன் அம்மா அடுத்த கணம் இளவரசனை என் கணவர் உயிரோடு வைத்திருக்க மாட்டார் நாளைய தினம் ஆலயத்தில் மன்னர் உன்னிடம் என்ன கேட்கப் போகிறார் என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் பாம்பு புற்றில் கையை விட்ட இளவரசனை காப்பாற்றுவதற்காக அவரை மணக்க சம்மதித்த நீ பாம்பின் விஷத்தையே குணமாக கொண்ட என் கணவரிடம் இருந்து இளவரசனையும் இந்த நாட்டையும் காப்பாற்றும் விதத்தில் உன்னுடைய பதில் அமைய வேண்டும் என்று அம்மா பிரமிக்கத்தக்க இந்த பிரம்மாண்டமான ஆலயத்தின் தலையாய சன்னதி ஸ்ரீ ரங்கநாத பெருமானுடையதானே ஆமா உன்னை நான் அங்கே அழைத்து செல்லாமல் இந்த குறுகிய இடத்தில் கோவில் கொண்டு குவளையத்தையே அருளாட்சி செய்து வரும் ஸ்ரீ ராமபுரானுடைய சன்னிதிக்கு அழைத்து வந்ததன் காரணம் என்ன தெரியுமா சொல்லுங்கள் ஸ்ரீ ராமனிடம் குடிகொண்டிருக்கும் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த பல குணங்களில் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றும் குணம் மிக குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அதனால் தான் புருஷனுக்குள் உத்தமனாகி புருஷோத்தமன் என்ற திருநாமத்தையும் அவன் பெற்றான் நேற்று நான் முன்விடுத்த வேண்டுகோளை தவிர வேற எதை கேட்டாலும் கொடுப்பதாக நீ எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறாய் அல்லவா மறுக்கவில்லை அப்படி நீ எனக்கு கொடுத்த வாக்கினை நிறைவேற்றும் மனோபரத்தை உனக்கு அருள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் வாக்கு தவறா இந்த வள்ளல் சன்னிதானத்தில் கொண்டு வந்து உன்னை நிறுத்தி இருக்கிறேன் இளவரசன் மணிமுடி தரித்து மன்னனாக வீட்டிலிருந்து மக்களுக்கு நல்வாழ்வு தர வேண்டும் என்பதில் நம் இருவருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இல்லை என்று நான் நம்புகிறேன் சரிதானா நூற்றுக்கு நூறு சரி புனிதமான அந்த பணியை நிறைவேற்றும் வழியில் புகழ்மிக்க ராஜ பரம்பரையில் பிறந்து விட்டோம் என்ற ஆணவம் என் மனதில் தடைக்கல்லாக இருந்துவிடக்கூடாது அல்லவா அந்த அகந்த இருளை நீக்கி என் மனதில் அன்பெனும் பேரொளி பிறக்க பிரார்த்திப்பதற்காகத்தான் நானும் இங்கு வந்து நிற்கிறேன் அதையும் அவனால் தான் தர முடியும் மிக உயர்ந்த சூரிய குணத்தில் சக்கரவர்த்தி திருமகனாக அவதரித்த ஸ்ரீராமன் வேட ஜாதியில் பிறந்த புகனையும் குரங்கிரத்தில் பிறந்த சுக்ரீவனையும் உடன் பிறந்த தம்பிகளாக ஏற்றுக்கொண்டான் அங்கே ஸ்ரீராமன் இனத்தை பார்க்கவில்லை அன்பு மனத்தை தான் பார்த்தான் கருணையும் அன்பும் கடலை கொண்ட அந்த உள்ளத்திலிருந்து ஒரு துளியேறும் என கழித்து பரம்பரை பரம்பரையாக ராஜவம்சத்தில் தோன்றிய நான் பழிச்சொல்லுக்கே ஆனார பாரம்பரியத்தில் பிறந்த உன்னை என்னுடைய சொந்த மகளாக சுவீகரித்துக் கொள்ளும் தகப்பின் உள்ளத்தை எனக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கேட்டுக் கொள்ளத்தார் உன்னோடு இந்த சன்னிதானத்தில் வந்து நான் நிற்கிறேன் முடித்துறந்து என் கணவர் மன்னராக வந்து விட்டார் இந்த திருமங்கலத்தின் மீது அணியாக சொல்லுகிறேன் அடுத்த கணம் இளவரசனை என் கணவர் உயிரோடு வைத்திருக்க மாட்டார் என்ன சொல்ல போகிறாய் என் மகளே
நான் இளைய ராணி நீ இளவரசி அம்மா அதற்காக மட்டும் வணங்கவில்லை மகாராஜா மருமகளாக வந்து வம்சத்தையே அழித்து விடுவாயோ என்று பயந்தேன் மன்னரின் திருமகளாக வந்து நாட்டையே காப்பாற்றி விட்டாயே அம்மா அதற்காக மறுபடியும் நீங்கள் போகலாம் நீங்கள் யாருடைய மனதை கலைப்பதற்காக அவ்வளவு அவசரமாக புறப்பட்டீர்களோ அந்த சித்ராங்கியை அரச குடும்ப மரியாதையோடு மன்னரை அரண்மனைக்கு அழைத்துக் கொண்டு வருகிறார் கேட்கிறதல்லவா மங்கள ஓசை இது காணவே காட்சி வாருங்கள் சென்று காணலாம்
இந்த மன்னருக்கு கடுமையான மாரடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த அம்மாவாசையானதா மன்னர் சாவது நிச்சயம் என்கிறி அப்படி இல்லை இன்று கனமான நாளாகியா விடிய வரை மன்னருக்கு அபாயக்கட்டம் இருப்பதாக எமக்கு தோன்றுகிறது உமக்கு என்ன யார் தோன்றுவது நான் சொல்கிறேன் இன்னும் சில வினாடிகள் அவர் போய்விடுவார் அமைச்சரே விழிந்தால் நான் தான் மன்னன் முடிந்தால் தடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தளபதி அவர்களே கணேராணி கொஞ்ச நேரத்திற்கு அவர் இந்த பக்கம் வரவிடாமல் தடுத்து நிறுத்துங்கள் அதற்குள் நான் என்ன ஆனதை பார்க்கிறேன் நீங்கள் சொல்வதை கேட்க எனக்கு பயமாக இருக்கிறது நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் அம்மா இந்த நெருக்கடியில் நீ சம்மதிக்காவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்று தெரியுமா மகாராணி என்னை வற்புறுத்தாதீர்கள் நான் சொல்வதை கேளம்மா மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள் நோய் அதிகமாக தெரிவதற்கு காரணமே இன்று அமாவாசையா என்பதற்காக இத்தனை பாடுபட்டோமோ அவன் மன்னராக வரும் சூழ்நிலை உருவாகிவிட்டதே அவர் எப்படி வர முடியும் இளவரசர் முடித்துறந்து வெளியேறிவிட்டார் தாங்களும் எழுந்து போகும் நிலைமையில் இல்லை இந்த நெருக்கடியில் தங்கள் தம்பி தங்க கோபுர காவலுக்கு சென்று விடுவாரோ என்றுதானே கலங்குகிறீர்கள் ஆமாம் சித்ராங்கியை தாங்கள் மகளாக தத்தெடுத்தது மருமகளாக வருவதை தடுப்பதற்கு மட்டும்தானா அன்றைய நோக்கம் அதுதான் என்றைய நோக்கமாக இருந்தாலும் தத்தெடுத்த பிறகு தங்கள் மகளுக்குரிய சகல உரிமைகளும் தானாகவே அவளுக்கு வந்துவிட்டதா இல்லையா இல்லை என்று யார் மறுக்க முடியும் அந்த உரிமையை காட்டி அரசகுமாரி நான் இருக்கும் போது மன்னரின் தம்பியாகிய தாங்கள் எப்படி மன்னராக வர முடியும் என்ற ஒரு கேள்வியை சித்ராங்கி தாங்கள் தம்பியை பார்த்து கேட்டால் அவள் கேட்பது நியாயம் என்று தாங்கள் ஒப்புக்கொள்வீர்களா ஒப்புக்கொள்ளாமல் வேறு வழி தங்களது இந்த கருத்தை நான் வெளியில் சொல்லி எதையாவது செய்யலாமா எதை வேண்டுமானாலும் செய்து கொடு உடைத்தெடுத்துக் கொண்டு போகிறேன் 
முடியாது முடியாது நீ விரும்பினால் 
என்னை கூட கைது செய்ய உத்தரவிடலாம் அந்த நிலை ஏற்பட்டால் கூட நான் கலங்க மாட்டேன் ஆனால் என்னால் தாங்க முடியாத விஷயம் ஒன்று இருக்கிறது அதற்காக இப்பொழுதே உன்னிடம் ஒரு வரம் கேட்கப் போகிறேன் மீண்டும் வரமா முந்தைய வரத்தை போலல்ல சித்ராங்கி அன்று நான் உன் இல்லத்திற்கு வந்திருந்த பொழுது என் தம்பியை பற்றி நீ பேசிய பேச்சிலிருந்து அவன் மேல் உனக்கு எவ்வளவு ஆத்திரமும் வெறுப்பும் இருக்கிறது என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் அப்பொழுதே நான் நினைத்தேன் இந்த பெண்ணின் கையில் அதிகாரம் கிடைத்தால் அவனை என்ன பாடுபடுத்துவாள் என்று இப்பொழுது அந்த அதிகாரம் உன் கைக்கு கிடைத்துவிட்டது அவன் தவறுதல் செய்பவன் தான் உனக்கு அவன் செய்த சிறிய தவறுதல் தான் தெரியும் ஆனால் எனக்கோ கோடிட்டு காட்டுகிறேன் அரச பதவியை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக அன்றே எல்லை போரில் இளவரசனை கொள்வதற்காக ஆட்களை ஏவிவிட்டவன் அவன் அந்த குற்றத்தையும் மன்னித்திருக்கிறீர்கள் யாருக்காக இதோ என் அரசு காரணாகவும் என் அன்புக்கு மகளாகவும் துரதிருஷ்டவசமாக என் தம்பிக்கு மனைவியாகவும் வந்து வாய்த்திருக்கிறாளே இந்த ரங்கம்மாவை என்றென்றும் சுமங்கலி கோலத்தில் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அரச பதவியையும் பொறுப்புகளையும் மட்டும் உன்னிடத்தில் நான் ஒப்படைக்கவில்லை அவனை பொறுத்த மட்டில் என்னுடைய பொறுமையையும் உன்னிடத்தில் ஒப்படைத்திருக்கிறேன் அவன் இனி எந்த தவறு செய்தாலும் ரங்கம்மாவின் சுமங்கலி கோலத்திற்கு எந்த பங்கமும் வரக்கூடாது என்பதுதான் மகாராணி ஆகிவிட்ட என் மகளிடத்தில் நான் கேட்கும் வரம் ஐயோ இளையராணி இளவரசர் வந்து விட்டாரா அவராக வரவில்லை எப்படியோ அடி உண்ட அவரை அவரது குதிரையே கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டது உடனடியாக அரண்மனை வைத்தியர்களை கொண்டு தேவையான சிகிச்சைகளை செய்துவிட்டோம் இன்னமும் சுய உணர்வு திரும்பவில்லை தளபதி அவர்களே மகாராணியார் இளவரசரோடு தனிமையில் பேச விரும்புகிறார் தங்க கோபுரத்தை காவல் புரிந்துவிட்ட ஒரு காரணத்தால் இத்தனை பட்டங்களையும் நான் கட்டி சுமக்க வேண்டி வரும் என்று முன்னமே தெரிந்திருந்தால் இதற்கு நான் சம்மதித்திருக்கவே மாட்டேன் தங்கள் சித்தப்பா மன்னர் ஆவதை தடுப்பதற்காக தாற்காலிக அரசியாக நீ இரம்மா என்று தந்தையார் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்கத்தான் இது முடிசூட்டிக் கொண்டான் தானே மகாராணி அதற்குள் தங்களை சந்தித்து தங்கள் மனதை மாற்றி தங்களையே மன்னராக்கிவிட முடியும் என்று நம்பினேன் இன்னமும் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறேன் சுத்தியோடு சொல்கிறேன் என்னை அறியாமல் துரத்தி வந்து என்னை தொத்திக் கொண்ட இந்த பதவியை இக்கணமே தங்கள் பாலத்தில் சமர்ப்பிக்க தயாராக இருக்கிறேன் மகாராணி அவர்களே எந்த முறையில் தாங்கள் கொடுத்து எந்த உரிமையில் நான் பெற்றுக் கொள்வது தங்கை என்ற முறையில் நான் கொடுத்து தமையன் என்ற உரிமையில் தாங்கள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியது தங்கை தமையன் அந்த புனிதமான உறவுக்குண்டான இந்த பெயர்களை தளாத்தி குளத்தில் பிறந்த நீயா சொல்வது நம் இருவருக்கும் என்ன பெயர் பொருந்தும் அதை நான் சொல்கிறேன் நீ தெரிந்து கொள் காதலுக்காக சாம்ராஜ்யத்தையே துறந்த மாபெரும் தியாகி இந்த பெயர் எனக்கு பொருந்தும் பதவிக்காக காதலையே மாசுபடுத்திய பச்சை துரோகி இந்த பெயர் உனக்கு பொருந்தும் நீ மன்னர் செய்த தவறின் காரணமாக மகாராணி ஆகியிருக்கிறார் நீ மடிந்த பிறகு திருவரங்க பெருமானின் தெய்வீக பத்தினி அரங்கநாயகி தாயாரை அலங்கரிக்கும் புனித படவையை நம் தவத்தின் மீது போர்த்துவார்கள் மன்னர் குல மங்கை என்ற மாபெரும் புகழோடு போய் சேர்ந்து விடலாம் 
என்று கனவு காணாதே நீ மடிந்த பிறகு உன் தவத்துக்கு கிடைக்கப் போகும் கொள்ளி நெருப்பு பரம்பரை தேவராசிகளுக்குரிய மடப்பள்ளி அடுப்பு நெருப்பு சபாலாக உருவெடுத்திருக்கிறது இரண்டையுமே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நான் மடிந்த பிறகு அரங்கநாயகி தாயாருக்கு சாதாரண நாட்களில் போர்த்தப்படும் புடவை அல்ல திருமஞ்சன தினத்தென்று சாத்தப்படும் புனித புடவை என் சவத்தின் மீது போர்த்தப்பட்டு நன்றியுள்ள நாயக்கர் மகளாக போய் சேருவேனை தவிர கொழுந்து விட்டெறியும் மடப்பள்ளி நெருப்பை கொள்ளி நெருப்பாக பெற்று குடிகெடுக்கும் விலை மகளாக போய் சேர மாட்டேன் நீங்கள் பார்க்க நான் போய் சேர வேண்டும் இதுதான் எனது கட்டியுமோ பிரார்த்தனை நீங்கள் போகலாம் மகாராணியால் உத்தரவை கேட்ட பிறகு நீங்களும் போகலாம் என்ன உத்தரவு உங்களை பாதுகாப்பு கைதியாக வசந்த மண்டபத்தில் வைக்கும்படி ஆணையிட்டிருந்தார்களே அதை இன்றோடு ரத்து செய்து விட்டார்கள் இனி நீங்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் போகலாம் ஆனால் ஒன்று மதுவோ தேவதாசிகளோ இந்த கோட்டைக்குள் மட்டுமல்ல இதை சுற்றி இரண்டு கால எல்லைக்குள் கூட வரக்கூடாது என்று எச்சரித்திருக்கிறார்கள் இதை மீறினால் நீங்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவீர்கள் இது மகாராணியார் உத்தரவு தேவதாசிகளை பற்றி தேவதாசியை போட்ட உத்தரவை அதே தலைமையற்ற தளபதி நீயே சொல்ல வந்து விட்டாயா உபதியாரே மகாராணியாரை பற்றி இனி ஒரு முறை கேவலமாக பேசினால் ஆயிரம் முறை பேசுவேன் அவள் பரம்பரை தேவடியானது கோட்டை நிறுத்துவே வாலருந்த நரி உலை எடுத்தானே செய்யும் கத்து தளபதி அந்த நரிக்குண்டான குளத்தை காட்டி உங்கள் மன்னர் மகாராணி அத்தனை பேரை என் காலை விட செய்கிறேன் அமைதி அமைதி எலுமிச்சன் கரியோடு வைத்தியரை அனுப்பி வைக்கிறேன் சேர பாண்டிய மன்னவராகிய தங்களுக்கு சோழ மண்டபம் சொந்தமாக நேரம் நெருங்கிவிட்டது பாண்டியரே கேட்டீங்களா சேர மன்னரே சிறிது புறம் பூபதியாரே சோழ நாடு எங்களுக்கு சொந்தமாகிவிடும் என்று எப்படி சொல்லுகிறீர் மகாராணியாகிவிட்ட தேவதாசி சித்தாங்கி இருக்கிறானே அந்த பரதநாட்டிய காரியை பற்றி தலை சொல்லுகிறீர் அவள் சீல மோசத்தால் மன்னர் மாரடைப்பால் மனமுடைந்து கிடைக்கிறார் அவள் மீது கொண்ட மோகத்தால் இளவரசன் உண்மத்தாகி செயலுக்கு போய்விட்டார் இந்நிலையை பயன்படுத்திக் கொண்டு எங்களை படையெடுக்க சொல்லுகிறீரா அதற்கு அவசியமே இல்லை படையெடுப்போம் என்று மிரட்ட போதை அனுப்பினாலே போதும் அவள் பயந்து நடுநடுங்கி உங்கள் காலடி சரணாக அடைந்து விடுவாள் பாண்டியரே அவள் அவளைத்தானே மிரட்ட சொன்னார் நீர் ஏன் மிரண்டு போயிருக்கிறீர் அதுவா சற்று தனிமையில் பேச அந்த நாட்டிய காரியம் தானே நாம் இருவன் மையா பந்தி சேர மன்னரே பூபதி சொன்னது போல் சித்திராங்கி நம் மிரட்டலுக்கு பயந்து சரண் அடைந்து விட்டால் சரி எதற்கு துணிந்தாலோ அவள் ஒரு பரம்பரை தேவதாசி என்று போர் முரசம் கொட்டினார் அவள் தக்கித்த 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 என்று பரத நாட்டியம் ஆடுவாளே தவிர நம்ம எதற்கும் துணிவே அவளுக்கு வராதையா சரி சரி நீர் பூபதியிடம் பேசாமல் இரும் பூபதியாரே எப்படியோ சோழ நாடு எங்கள் வசமாகி விடுவதாக வைத்துக் கொள்வோம் உங்கள் நிலை என்ன உங்களுக்கு கீழ்படிந்த குறிங்க மன்னனாக கொட்டடுமையாக பாத சேவை செய்யவும் தயார் செய்யும் செய்யும் சோழ நாட்டின் அதிபதி சித்ராங்கி தேவியா இருக்கு உங்கள் அரசு எங்கள் அரசுக்கு கட்டுப்பட்டது என்பதை வெளிவுலகத்திற்கு எடுத்து காட்ட ஆண்டுதோறும் நீங்கள் எங்கள் அரசுக்கு கட்டம் கட்டி வர வேண்டும் மறுத்தால் எங்களது பயங்கர படையெடுப்பால் உங்கள் நாடு பஸ்மீகரமாகிவிடும் இங்கனும் சேர பாண்டிய மன்னர்கள் தளபதி யாரே இது பற்றி உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன மன்னிக்க வேண்டும் மன்ன இருவரும் நாட்டின் படையெடுப்பை சமாளிக்கும் படைபலம் தற்போது நம்மிடம் இல்லை மந்திரியாரே தங்கள் கருத்து தளபதியே இங்கனம் கூறிவிட்ட பிறகு நான் என்ன சொல்ல இருக்கிறது மன்னா ஆனால் நம்முடைய கௌரவம் கெடாத வகையில் அவர்களோடு ஒரு சமாதான ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வது நல்லது என நான் நினைக்கின்றேன் அருமையான யோஜனை அமைச்சரே சமாதான தூதுவனா செல்ல இந்த நாட்டில் நினைத்தவர் வேறு யாரும் இல்லை என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் உங்கள் கருத்து சொல்லுங்கள் அமைச்சரே நான் எப்படி சொல்லவில்லை நம் அரசாரை பற்றி சேரபாண்டியர்கள் எப்படி கேவலமாக நினைத்தாலும் தூதாக வந்திருப்பது மன்னரின் தம்பி மட்டுமல்ல மன்னராகவே ஆக வேண்டியவர் அல்லவா ஆமாம் ஆமாம் என்று மரியாதை கொடுத்து என் வேண்டுகோளை ஏற்பார்கள் நான் சென்றால் போரை நிறுத்து விடுவேன் இது சொல்லப்பா ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லலாமா உன்னை கலக்காமல் இங்கே எந்த முடிவும் எடுக்க போவதில்லை சொல்லு தூதாக யார் சென்றாலும் அவர்கள் கேட்கும் கப்பத்தை நாம் கொடுக்க போகிறோமா இல்லை மறுக்க போகிறோமா 
அதை இங்கேயே முடிவெடுத்துக் கொண்டு போவது நல்லதல்லவா அடி முட்டாத்தானா இருக்கிறாயே கப்பம் கட்டாமல் அங்கே போ என்ன பேசுவது போரை எப்படி நிறுத்துவது கப்பம் கட்டித்தான் ஆக வேண்டும் எதிரில் கால விழுந்துதான் தீர வேண்டும் இந்த கேவலத்தை செய்வதற்கு மன்னராகவே வந்திருக்க வேண்டியவர் போக வேண்டிய அவசியம் என்ன கடைநிலை போர் வீரன் அனுப்பினாலே போதுமே போர் வீரன் அம்மா இங்கு பேசப்பட்டவை எல்லாம் எங்களுடைய கருத்துக்கள் தான் முடிவெடுக்க வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு அது என்னவென்று நான் தெரிந்து கொள்ளலாம் மகாராணி பூபதி நம்மிடம் சொன்னதற்கும் போர்க்களத்திலே நாம் காண்பதற்கும் திடுக்கிடத்தக்க வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன அவள் அழகாக இருப்பதை தானே சொல்லுகிறீர்கள் பேசாமல் இரு போர் முரசு கொட்டினால் பரத நாட்டியம் ஆடுவாளே தவிர நம்ம எதிர்க்க துணிய மாட்டாள் என்று அவன் சொன்னால் அதற்கு நீரும் தாளம் போட்டீர் என்னையா இது அஷ்ட வெற்றிமைகளும் ஒரு குதிரை மேல் வருவதை போர் இருக்கிறது கண்கொள்ளா காட்சி கண்காட்சி இருவர் வெள்ளை கொடியுடன் வருகின்றனர் பூபதி சொன்னது உண்மைதான் சித்தராங்கி நம்மிடம் சரணாகதி அடைய தூது அனுப்பி விட்டார் இருமையா சிறப்புமிக்க சேர பாண்டிய மன்னர்களுக்கு சோழ நாட்டின் மகாராணி சித்திராங்கி எழுதியது புகழ்மிக்க உங்கள் பாரம்பரிய பெருமைக்கு களங்கம் ஏற்பட இருப்பதை தடுப்பதற்கும் இரும் தமிழகத்தின் எதிர்கால வரலாற்றில் ஒரு தாசி மகளுக்கு முதலிடம் கொடுக்காமல் இருப்பதற்கும் போர் தர்மப்படி இறுதி பேச்சுவார்த்தை நடத்த நான் விரும்புகிறேன் இங்கனம் மகாராணி சித்திராங்கி பாடியரே ஏதோ அழகாக இருக்கிறாளே என்று பரிதாபப்பட்டேன் இப்போது மடலில் ஆணவத்தை கொட்டி இருக்கிறாள் அவளோடு என்ன பேச்சு சேர மன்னரே பூபதி பேச்சை நம்பி நாம் அற்ப சேனையோடு வந்து விட்டோம் அது மட்டுமல்ல அவளே பேச்சுவார்த்தைக்கு முன் வந்திருக்கிறாள் பயன்படுத்திக் கொள்வோம் உங்கள் மகாராணியை வர சொல்லுங்கள் பாண்டியன் என்ன இருந்தாலும் அவள் ஒரு தேவதாசி நாம் அவளோடு சரிநிக சமானமாக பேசக்கூடாது நாம் அமர்ந்து அவளை நிக்க வைத்து கேள்வி கேட்டு இடுப்பை முடிக்க வேண்டும் பாருங்கள் உள்ளே போய் அவளை அவமானப்படுத்துவதற்கான வேலைகளை செய்வோம் வாருங்கள் வாருங்கள் உங்களுக்கும் தெரியும் என்பதை மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் 
குத்தலும் குதர்க்கமும் கடிதத்தில் மட்டும்தான் இருப்பதாக நாங்கள் கருதுகிறோம் இப்போது நேரடியான பேச்சிலும் அது தோணிக்கிறது கடிதத்தில் குத்தலா குதர்க்கமும் கூட அப்படி ஒன்றும் எழுதவில்லையே எங்கள் புகழுக்கு கணக்கவே கூட போவதாக எழுதியிருந்தேன் எதிர்கால தமிழக வரலாற்றில் தாசி மகளுக்கு முதலிடம் கொடுக்கப்படும் என்று எழுதியிருந்தேன் ஏற்பட இப்போது என்ன போர் நடந்து விட்டதா நீங்கள் வெற்றி பெற்று விட்டீர்களா போரும் நடந்து நான் வெற்றியும் பெற வேண்டுமா பாரம்பரிய மிக்க சேரபாண்டிய மன்னர்களான உங்கள் இருவரையும் எதிர்த்து வேசி மகளான நான் படைக்கு தலைமை தாங்கி போர்க்களத்துக்கு வந்து நின்றனே அந்த கணமே சரித்திரம் திசை மாறிவிட்டது அதில் முதலிடம் பெறும் தகுதியை நீங்கள் என கழித்து விட்டீர்கள் அது மட்டுமல்ல இப்பொழுது என்ன பேசுகிறார்கள் தெரியுமா என்ன நரசிம்ம நாயக்கர் ஆட்சி புரிந்தவரை தொடை நடுங்கிக் கொண்டிருந்த சேரபாண்டிய மன்னர்கள் வீரம் என்றால் விலை என்னவென்று கேட்கும் தேசி மகள் பதவிக்கு வந்தவுடன் அவளை வெல்ல படையெடுத்து வந்து விட்டார்கள் இவர்களும் வீரர்களான பேடிகள் என்று பகிரங்கமாக பேசுகிறார்கள் இனி போரும் நடந்து போர் மட்டும் மூண்டு விட்டால் நீ மாண்டு விடுவாய் அப்பொழுதும் வீராங்கனை வெற்றி மாதா என்று என்னைத்தான் பாராட்டுவார்கள் உங்கள் மானம் போனது போனதுதானே முடிவை கேளுங்கள் இந்த கட்டத்தில் நான் தோற்றாலும் எனக்குத்தான் வெற்றி நீங்கள் வென்றாலும் உங்களுக்குத்தான் தோல்வி இந்த நிலைமை ஏற்பட வேண்டுமா ஏனையா என்னை பார்க்கிறேன் வாரும் தருவீர் பேசுறோம் ஆண்டியரே சிக்கல் சிக்கல் என்று சொல்லுவார்களே அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் இப்போதுதானையா எனக்கு புரிகிறது புரிந்து என்னையா பிரயோஜனம் இதில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி எனக்கு ஒரு வழி தோன்றுகிறது என்ன ஏனையா இழுக்கிறீர் நாம் அவளை திருமணம் செய்து கொண்டால் நாமா நாம் என்றால் நானோ அல்லது நீரோ நான் ஏக பத்தினி வரதனையா நான் ஏகப்பட்ட பத்தினியே வரதனையா நான் அவளை திருமணம் செய்து கொண்டால் நிச்சயம் சமாதானம் பிறக்கும் திருமணம் செய்து கொண்டால் குழந்தை தான் பிறக்கும் சமாதானம் எங்கே இருந்து பிறக்கும் இந்த ஆபத்தில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி ஏன் பாண்டியரே இந்த விஷயத்தை பற்றி அவளிடமே கேட்டுவிட்டால் இதையாவது சொன்னீரே அம்மணி நீங்க சொன்னதெல்லாம் எங்களுக்கு நியாயமாக படுகிறது நன்றி ஆனால் இருதரப்பு கௌரவமும் கெடாமல் இருக்க என்ன காரணம் சொல்லி இந்த போரை நிறுத்துவது நிறுத்தலாமே எப்படி என்றுதானே கேட்கிறேன் சோழ நாட்டு இளவரசரோ தளபதியோ படை நடத்தி வருவார்கள் என்று நம்பித்தான் நாங்கள் படை எடுத்து வந்தோம் உண்மை அதுதான் அதேதான் அதேதானுக்கு புறம்பாக போரை பற்றி எதுவுமே தெரியாத சித்ராங்கி தேவி படை நடத்தி வந்ததால் அவரோடு போரிடுவது எங்கள் வீரத்துக்கு இழுக்கு என்று கருதி போரை தவிர்த்து விட்டோம் இப்படி நீங்கள் சொன்னால் ஆனால் அம்மணி தங்கள் நிலைமை எனக்கு என்ன நான் போர் புரிந்து சாக தயாராகத்தான் இருந்தேன் ஆனால் சேரபாண்டிய மன்னர்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தையே எனக்கு அளிக்கவில்லை என்று நான் சொல்லிவிட்டு போகிறேன் அம்மையின் மறுபிறதியே அமருக எதற்காக அம்மணி நீங்கள் அமர்ந்துதான் பேச வேண்டும் நாங்கள் இருவரும் கைகட்டி நின்றுதான் பதிலளிக்க வேண்டும் நிலைமை அப்படி இன்னொன்று தெரியுமா உங்களுக்கு என்ன அது நாங்களாகவே படம் எடுத்து வரவில்லை எங்களை தூண்டி விட்டவர் பூபதி நாயக்கர் தானே அது எப்படி உங்களுக்கு அந்த அல்பத்தனம் அவரை தவிர எங்கள் நாட்டில் வேறு யாருக்கும் கிடையாது ஏன் எல்லோரும் வீணாக குழம்பிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த போரால் எந்த தீங்கும் விளையும் என்று என் மனதிற்கு தோன்றவில்லை அமைச்சரே அரங்கநாதருக்கு விசேஷ பூஜை ஏற்பாடு செய்யுங்கள் உத்தரவு அமைச்சரே மன்னருக்குத்தான் அறிவு மழுங்கிவிட்டது என்றால் மூக்கு கூடவா நாட்டிக்காரி போருக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு அரங்கநாதக்கு பூஜை செய்தால் என்னையார் அடக்கும் அதில் உங்கள் அரங்கநாதர் சதா தூங்கிக் கொண்டு இருக்கும் கடவுள் அவர் இருந்து வருவதற்கு போரே முடிந்துவிடும் போர்க்களத்தில் இருந்து நில செய்தி வந்திருக்கிறது என்ன போர் துவங்கவே இல்லையா கப்பம் கட்டவும் சம்மதிக்கவில்லையா எப்படியோ நேரபாண்டிய மன்னர்களிடம் சமாதான ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு அந்த மன்னர்கள் புடை சூழ அரண்மனை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மகாராணியார் அமைச்சரே அரங்கநாதர் எதையுமே எழுந்து சென்று சாதிக்க வேண்டியதில்லை அனந்த சயனத்தில் இருந்தபடியே அனைத்தையும் சாதிப்பார் என்பதை அறிவிலிகள் உணரட்டும் அரங்கநாவது நாகநாவது எனக்கெல்லாம் புரிந்துவிட்டது எது தேவதாசி சித்ராங்கி சேர பாண்டியர்களையும் மயக்கி விட்டார் அப்படித்தான் நான் நம்புகிறேன் நீ எப்படி பெரியவருக்கு தெய்வத்தை பற்றி தெரியும் தங்களுக்கு தேவதாசிகளை பற்றி தெரியும் இரண்டையும் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நான் என்ன சொல்ல முடியும் 
ಎದರ್ಕಿ ಮೇಲ್ ಲಾಯಕ ನಾಯಕ ಮನ್ನರೆ ತಂಗಳುಡಿ ಸುವಿಕಾರ ಪುತ್ರಿ ತನ್ನುಡಿ ಅರುಂ ಬರುಂ ರಾಜ ತಂದಿರತ್ತಾಲ್ ನೀಂದ ನಾಳ್ ಪಗೈವರ್ಗಳಾನ ಎಂಗಳೆ ಚೋಳ ನಾಟಿ ನರಂದರ ನಂಬರ್ಗಳಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಾರ್ ಮಿಕ್ಕ ಬಗಟ್ಟಿ ಆನಾಲಿದ ಎಪ್ಪಡಿ ಬೇರೆ ಎಪ್ಪಡಿ ನಾಳೆ ಕತ್ತಿಯೈ ಒಟ್ಟಂ ತೀಟಿ ಕೊಂಡು ಬಂದೋಮಾ ಇವರುಗಳು ಪುತ್ತಿಯೈಯೂ ತೀಟಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಾರ್ಗಳ್ ಅಂತ ಬುತ್ತಿ ಕೂರ್ಮೈ ಮುನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಂಗಳ ಕತ್ತಿ ಮುನೈ ಮಾಡೆ ಏನಿಟ್ಟಾಲು ನೀಂಗಳ್ ಇರುವರು ಎನ್ನ ಅರಮಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿರುಂದನರಾಗ ಚಿರ ನಾಟಲ್ ತಂಗ ಬೇಡು ಅದದಾನ್ ಮುಡಿಯಾದು ಎನ್ನ ಮೀಂಡಂ ನೀಂಗಳ್ ವಿರುಂದನರಾಗ ಎಂಗಳ ನಾಟಲ್ ಬಂದಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿತ ಎಪ್ಪಳದು ಬೇಡು ಮಾರಾನು ಬರ ಸಂಬಂಧ ತಳಬದಿ ಆರೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಭೂಪತಿ ನಾಯಕರೆ ಉಡನೆ ಬಂದು ಎನ್ನೆ ತಣಿಮೇಲ್ ಸಂದಿಕ ಚೊಲ್ಲುಂಗಳ್ ಉತ್ತರ ಅಳೈತ್ವರ ಆಣೆ ಇಟ್ಟದಾ ಹರಿಂದೇನ್ ಕಟ್ಟಿ ಇಳುತ್ತವರ ಆಣೆ ಇಡ ಇರಂದೆ ಕೊಂಜಮಾವದು ಮರ್ಯಾದೆ ಎದುರ್ಬಾರ್ಕರೇನ್ ಪಿರಂದ ನಾಟೈ ಮಾಟಾನಕ ಕಾಟಿ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಮಾಂಡಂ ಅಳೈ ಕಟ್ಟುವಾ ಸೇರಪಾಗಿ ಮನರ್ಗೆ ನಿರೂಮಿ ಕಟ್ಟುವಾ ಇಪ್ಪಳ್ಳೆ ಇಂದ ದ್ರೋಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕೈಗೂಲಿಯಾದ ಕುರುನಲತೆ ಅವರಲಿರಂ ಪಿಚ್ಚೆ ಗೆಟ್ಟಿರಕ್ರೀರ್ಲೆ ನೀಂಗಳ್ ನಡಕ್ಕ ವೇಂಡಿಯ ಮುರಯಲ್ ನಡಂದರಂದಾಲ್ ಇಂದ ಸೋಳ ಸಾಮರಾಜ್ಯತಕ್ಕೆ ನಾನುಮೈ ಮನ್ನರ ಆಕಿಂಪೇನೆ ಎಪ್ಪಿ ನಡಕ್ಕ ವೇಂಡಿಂ ಸುಲಂಗಳ್ ಮತ್ತವರ ಮನಿಕಂ ಗನವಾನರ ಅಂದಕೊಳ್ಳ ಮುಯಿಚಿಕ್ರಿ ನೀ ಹೇರ್ ಮತ್ತವರಗಳ ಮದಿಕಂ ಗನವಾನಾಹ ನಡಂದಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡ ಅಂತ ಉತ್ತಮ ಇಳೆಯ ರಾಣಿಕಿ ಕಣವಾನಾಹ ನಡಂದಕೊಳ್ಳ ಹ್ಮ್ ಇಂದ ಮನ್ನಿಕ ಮುಡಿಯಾದ ದ್ರೋಹತೆ ಸೈದ ಉಮ್ಮೈ ಮನ್ನಿತದೇನ್ ಕಾರಣ ತರಿಯಮಾ ನಾನು ಪದವಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉಡನ್ ಇಳೆಯ ರಾಣಿ ಸುಮಂಗಲಿ ತನ್ಮೈ ಕಾಪಾತ್ರ ಪಡ ವೇಂಡು ಮೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾರ ಇನ್ನಿಡಂ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅಂದ ವರತೈ ನೆನೈತು ಉಮ್ಮೈ ಮನ್ನಿತಿರಕ್ರೆ ಇನಿಯೋರು ಮುರೈಯಿಂದ ನೀಚ ಪುತ್ತಿ ಉಮಕ ತಲೆ ಎಡಕುಮಾನ ಪರಮಂ ನೆನಕ್ಕಾದ ಉಮದ ಉಡಲಿಲ್ ಸಿರಮಂ ಗಿರಕಾದ ಹ್ಮ್ என்னுடைய பொறுமையை உன் உருவத்தில் பார்த்தேன் பூரித்தேன் நீ வாழ்க எனக்கு இன்னொரு வரமும் வேண்டும் அதை நீதான் கொடுக்க முடியும் என்ன அது சேர பாண்டிய மன்னர்களின் மனதை நீ மாற்றி விட்டாய் அதே போன்று இளவரசனின் மனதையும் மாற்றி அவனுக்கு ஒரு திருமண ஏற்பாட்டை செய்து விட்டால் மகாராணியாருக்கு இந்த விஷயத்தில் ஏன் இவ்வளவு ஆழ்ந்த சிந்தனை வேறொன்றும் இல்லை ஒரு நல்ல சமயம் பார்த்து இளவரசரிடம் தாங்களே சென்று இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுங்கள் நான் பேசினால் முடிந்துவிடும் என்று நான் நம்புகிறேன் குமாரா உன்னை என் அரசுக்கு வாரிசாக நினைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் மறுத்துவிட்டாய் வற்புறுத்தினேனா ஆனால் ஒரு சராசரி தகப்பன் என்ற முறையிலே என் வம்சம் தழைக்க நீ வாரிசாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் இதை மறுப்பவன் மகனும் அல்ல இதை வற்புறுத்தாமல் விட்டுவிடுபவன் தந்தையும் அல்ல இந்நிலையில் தங்கள் மனதை புண்படுத்துவதாக நினைக்கக்கூடாது எனக்கு கல்யாணம் என்பதை என்னால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை குமாரா உன் நிலையில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது அவ்வளவு சீக்கிரம் மனதை மாற்றிக் கொள்வது சுலபம் அல்ல என்பது எனக்கும் தெரியும் ஆனாலும் உனக்காக நான் காத்திருக்கலாம் எனக்காக காலம் காத்திருக்காது குமாரா முடி துறந்துவிட்ட உனக்கு எதிர்காலத்தில் அன்பு காட்டவோ ஆதரவு கொடுக்கவோ யாருமே முன்வர மாட்டார்கள் நீ எந்த நிலையில் இருந்தாலும் உனக்காக தன் உயிரையே கொடுக்க தயாராக இருக்கப் போகிறவள் இனி வரப்போகும் உன் மனைவி ஒருத்திதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணிடம் உன்னை ஒப்படைத்துவிட்டு நான் நிம்மதியாக கண்ணை மூட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் சற்று இப்படி வாருங்களே தாங்கள் இங்குதான் நிற்கிறீர்கள தற்செயலாக வந்த நான் மன்னர் பேசியதெல்லாம் கேட்ட பிறகுதான் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது என்பதை என்னால் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது என்ன தெரிந்து கொண்டீர்கள் அம்மா எந்த வசதியும் இல்லாத ஏழை குடும்பத்தில் கூட தன் மகளை ஒருவன் கையில் ஒப்படைத்து விட்டால் நிம்மதியாக சாவோம் என்று சொல்வார்களே தவிர மகளை பற்றி அவ்வளவாக கவலைப்பட மாட்டார்கள் ஆனால் எல்லா வசதிகளும் நிறைந்த இந்த அரண்மனையில் நாம் கேட்டது என்ன மகனுக்கு மனம் முடித்து விட்டாலே நிம்மதியுடன் போய் சேர்ந்து விடுவார்களாம் ஏன் இங்கு மகள் என்று ஒத்தி வந்திருப்பதாகவே அந்த இதயத்தில் நினைவில் 
நிம்மதியே <laughs> அவர் திருமணத்துக்கு சம்மதித்து தானே தீர வேண்டும் என்ற சிறு திட்டம் தீட்டினேன் பலித்து விட்டது சரி மணமகனை சம்மதிக்க வைத்தாகிவிட்டது மணமகளை நானும் இளையராணியும் செஞ்சுக்கு புறப்படுகிறோம் அதுதான் சரி மகாராணி அவர்களே போர்மேகம் ஒன்றிருந்த தென்னகத்தில் நிரந்தர சமாதானத்தை ஏற்படுத்தினீர்கள் உங்கள் ராஜதந்திரத்திற்கு தலைவணங்கி நீங்கள் சொல்வதை நான் கேட்கிறேன் ஆனால் இந்த திருமணத்தினால் வாழப்போவது என் மகள் ஒருமுறை தெரியப்பட்டதால் அவள் மனமுடைந்து போயிருக்கிறாள் நீங்களே கேளுங்களேன் நாங்கள் தந்தையாரோடு பேசியதெல்லாம் காதில் விழுந்திருக்கோம் நான் என்றோ உனக்கு சின்ன மாமியாராக வந்திருக்க வேண்டியவள் நீ எனக்கு அழிக்க போகும் இந்த ஸ்தானத்துக்கு இளவரசரும் சம்மதித்து விட்டார் இதோ உன் நாத்தனாரும் சம்மதித்து உன் சம்மதத்தை பெறவும் வந்திருக்கிறார்கள் நீ மட்டும் தலை அசைத்து விட்டார் எனக்கு பிள்ளை இல்லா குறை தீர உன் வங்கியில் எனக்கு ஒரு பேரம் கிடைத்து விடுவான் நானும் பாட்டியாகி விடுவேன் கருணை காட்டலாமே என்ன பதிலை காணோமே உன் தயக்கத்திற்கு காரணமே உன்னை பெண் கேட்க நான் வந்திருக்கிறேனே அதனால் தான் நீங்கள் நினைப்பது தவறு தன்னலமா தேச நலமா என்ற பிரச்சனை எழுந்த பொழுது உங்கள் சுகத்தை தியாகம் செய்து நாட்டின் நலத்தை காப்பாற்றினீர்களே அதை கேள்வியுற்ற அன்றே என் மனதில் நீங்கள் ஒரு தேவதையாக இடம் பெற்று விட்டீர்கள் அம்மா நீ மதிக்கும் தேவதை எடுத்துக்கொண்ட லட்சியத்தை பூர்த்தி செய்து புனித புடவையோடு போய் சேருவதற்காக சமூகத்தை வெளிப்படையாக சொல்லிவிடலாமே மறுபடியும் கலந்து கொண்டால் எப்படி மௌனத்தை கரைக்கலாமே ஏனுமா கிளி சொல்வதுதான் மௌனத்துக்கு அடையாளமா சொல்லம்மா மகாராணி எனக்கு வார்த்தையாக இருக்கிறதே எது நடக்கட்டுமே பேசி வலைவீ 
என்னம்மா அத்தனை கேட்டு விட்டு நீ பேசாமல் இருக்கிறாய் நடந்ததை கூறினீர்கள் இனி நடக்க வேண்டியதையும் நீங்களே சொன்னால் நீ இப்போது என் பிறந்த நாட்டிற்கு போய்விடு அங்கிருந்தபடியே சித்தாங்கி உடனடியாக சோழ நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் இல்லாவிட்டால் செஞ்சி படைகள் சோழ நாட்டை பயங்கரமாக தாக்கும் என்று ஒரு எச்சரிக்கை விளைச்சு அதை கேட்டு ஓடப்போகிறது சித்ராங்கி மட்டுமல்ல கிழவரும் அவள் பின்னாலேயே ஓடிவிடுவார் பிறகு உன் கணவர் உன் பின்னால் வந்து விடுவார் எப்படி ராமாயணத்தில் ஜானகியின் தந்தை தானே ஜனக மகாராஜா அந்த ஜனக மகாராஜாவுக்கும் ஜானகிக்குமே கலங்கள் கற்பித்து விட்டாரே அதுவும் இங்கு வாழ வந்திருக்கும் பெண்ணிடமா இந்த கதையை கட்டுவது இனி அவர் கட்டுகளை நான் அவர்த்து விடலாமா பெருநெருப்பை மூட்டிவிட்டிருக்கிறாரே நீங்கள் அங்கு சென்றால் தான் சரியாகும் நீ வந்து விட்டாய் 
நீ தீர்க்க சுமங்களியாக வாழ வேண்டும் தாயே வாழ வேண்டும் உங்களை விரும்பி மணந்து கொண்டவள் உங்களுக்காக அங்கு காத்திருக்கிறாள் நீங்கள் அவள் விரும்பியவனுக்காக அவள் அங்கு காத்திருக்கிறாள் நான் விரும்பியவனுக்காக நான் எங்கு காத்திருக்கிறேன் இனியும் காத்திருப்பதில் அர்த்தம் இல்லை இளவரசே அவள் என்றோ மடிந்து விட்டாள் அப்படி நினைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அப்படி நினைப்பதால் என் கற்பனை ஓய்ந்து விடுமா கனவிலும் நினைவிலும் என் காதலியோடு கலந்துறவாடிக் கொண்டிருக்கிறேன் அவள் என் நெஞ்சத்தில் இருக்கிறாள் நான் அவளோடு மஞ்சத்தில் இருக்கிறேன் இளவரசே உங்கள் தந்தை என்னை தத்தெடுத்து விட்டார் என் தந்தை செய்த தவறுக்காக என் மனதை தேற்றிக் கொண்டிருக்கிறேனே தவிர உறவை மாற்றிக் கொள்ள முடியவில்லை காதலியாக கொண்டாடிய இந்த உள்ளத்தில் தங்கையாக எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இளவரசே இது தாரத்தை தாயாக நினைக்கும் நாடு மனைவியை மாதாவாக பூஜிக்கும் பூமி இந்த மண்ணில் பிறந்த நீங்கள் காதலியை தங்கையாக நினைப்பதில் தவறே இல்லை தங்கையை காதலியாக நினைப்பதுதான் தவறு உன் நினைவால் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் என்னிடம் தத்துவமா பேசுகிறார் நான் எந்த முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன் தெரியுமா இந்த பிறவியை பொறுத்தவரை வாழ்ந்தால் உன்னோடு வாழ்வது அது நடவாமல் மடிந்தால் உன் நினைவோடு மடிவது இளவரசே பல ஆண்டுகளோ ஒரு நாளோ என்னோடு வாழ்ந்து விட்டால் இந்த பிறவி மகிழ்ச்சியோடு முடிந்து விட்டதாகத்தானே அர்த்தம் ஆமாம் தற்காலிக அரசியாக இருக்க வற்புறுத்தப்பட்ட நான் நீங்கள் தாலி கட்டி இருக்கிறீர்களே அந்த குலமகளுக்கு நிரந்தர வாழ்வு கொடுப்பதற்காக தற்காலிக விலை மகளாகவும் இருந்து சாக முடிவெடுத்து விட்டேன் கற்பனை செய்திருக்கிறீர்களே நெஞ்சத்திலும் மஞ்சத்திலும் அத்தனையும் இன்றை அனுபவித்து விட்டு மறு பிறவி எடுத்ததாக எண்ணி அவளுக்கு வாழ்வு கொடுத்தார் நான் அடைய துடிப்பது உன் உடலை மட்டுமல்ல உள்ளத்தை கொடுக்கும் சக்தியை நான் அழைந்து விட்டேன் நீ மகாராணி நான் பரம்பரை தேவதாசி அடி சண்டாடி என் தந்தை உன்னை தத்தெடுத்து விட்டார் இப்பொழுதாக அதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா சித்ராங்கி மனித பண்புக்கும் மிருவி இச்சைக்கும் இடையில் அகப்பட்ட இளவரசன் தத்தளிக்க துவங்கிவிட்டான் உங்கள் இருவரில் ஒருவர் மடிந்தால் ஒளிய இந்த போராட்டத்துக்கு முடிவே கிடையாது எனக்கு தண்டனை கொடுத்து விட்டாயா 
எல்லோருக்கும் நிம்மதியை தருமா இளையராணி மகாராணி இளவரசரை இன்னும் காணோமே அதோ வந்துவிட்டார் சீக்கிரம் இளவரசரை அரசு ஏற்க சொல்லுங்கள் குமாரா இன்னும் ஒரு நாழியைதான் என்று மருத்துவர் சொல்லிவிட்டார் அதற்குள் அவர்கள் கொடுக்கும் அரசை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மகாராணியார் வேண்டுகிறார்கள் சின்னமா இந்த நேரத்தில் நீயும் மறுத்து அவர்கள் ஆவியும் பிரிந்து விட்டால் யார் வரக்கூடாது என்று இத்தனை தியாகங்கள் செய்தோமோ அவர் மன்னராக வந்து விடுவார் சின்னமா இவள் மரணம் இயற்கையாக இருந்திருந்தால் என் மனம் இழகியிருக்கும் இவள் கொடுக்கும் அரசையும் ஏற்றிருப்பேன் ஆனால் என்னிடம் போட்ட சபதத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அமாவாசையும் திருமஞ்சனதனமும் சேர்ந்து வந்திருக்கும் இந்த நாளாக பார்த்து தற்கொலை செய்து கொண்டு இந்த நெருக்கடியில் தங்க கோபுரத்தை காவல் காக்க வைப்பதன் மூலம் என்னை மன்னனாக்க சாதி திட்டம் தீட்டியிருக்கிறார் நான் போட்ட சபதப்படி இவளுக்கு கொள்ளி மடப்பள்ளி அடுப்பு நெருப்புத்தான் முடிவை அறிவித்து விட்டான் கொண்டு வாருங்கள் கொள்ளி நெருப்பை இல்லை மகாராணியாருக்கு போர்த்தப்பட வேண்டியது புனித புடவைதான் அரசையே ஏற்க மறுக்கும் இவனுக்கு ஆணையிடும் அதிகாரம் எங்கிருந்து வந்தது இவன் ஒரு சாதாரண குடிமகன் தெரிந்து கொள்ளடி தாயே அவன் குடிமகனான மறுகணமே நான் மன்னனாகிவிட்டேன் குமாரா ஏன் இருக்கிறாய் இளவரசே மகாராணி அவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் என்று கருதித்தானே அவர்கள் கொடுக்கும் அரசை ஏற்க மறுக்கிறீர்கள் ஆமாம் அதுவே படுகொலையாக இருந்தால் சுபத்ரா மகாராணி நீங்கள் என்னிடம் வாக்குறுதி பெறவில்லை நான் சொல்வதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இளவரசே உங்கள் சித்தப்பா சின்னம்மாவை கொல்ல வந்தார் அந்த கட்டாரியை தான் மகாராணியார் தன் மார்பிலே தாங்கி உயிர் தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் குமாரா சத்தியத்தை தெரிந்து கொண்ட பிறகு ஏன் சலனமற்று நிற்கிறாய் நீ அவளை என் மகள் என்று நீ ஏற்றுக்கொள்வது இருக்கட்டும் அவளது கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றி அவளை நிம்மதியாக சாகவிடப் போகிறாயா இல்லை
ஐயோ கருவ கருவாச்சு ஐயோ கருவ மாவளம் பொருந்திய சோழ மண்டல கிரீடாதிபதி மகாராஜ ராஜ நரசிம்ம நாயக்கரின் ஸ்வீகார புத்திரி மகாராணி சித்திராங்கி தேவியார் அளித்த அரசை சகோதரன் என்ற உரிமையில் ஏற்றுக்கொண்ட குமார நாயக்கன் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரங்கநாத பெருமானின் தங்க கோபுர காவல் பராஸ் ஐயோ கண்ணு 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 Oh, my God.